mayong adlaw, karong adlaw ato ang himahima yun, ato ang pagkabatbaton, o ato ang pagkaisgutan ang summation notation. Ang summation notation or giila sa ngalan nga sigma notation. O kini ang symbol sa sigma, kabalumanta na ang sigma it is a Greek letter. Huwag pa sabot, gamito na to ang pag-add sa tanan ng mga values. Kay tungod, summation the root word sum to add up all the values. Example, paano ni siya basahon? This is the summation of 2i from 1 to 3. Ang i na to, it is our lower limit. But pasabot, this is our starting value. Ang n is equal to 3. Ang ato ang ending value or the upper limit. Ang 2i, uh, mauni siya ang ato ang function or element sa summation notation. Okay? At tuwan niya siyang answeran ang example number 1. But pasabot, ang 2i, alis na na to ang i sa so 1 hangtod 3. Is na lang na to. So, ulito na ako, gamito na to ang plus na sign. Kaya ipang add mo na to ang tanan ng mga value. Okay? Vertical sign. So, 2. Alis na nato ang i of 1. Plus, 2. After 1 is 2. Plus, 2. The ending value is 3. So, 2 times 1 equals 2. Plus, 2 times 2 equals 4. Plus, 2 times 3 equals 6. So, the sum of 2, 4, and 6 is 12. Therefore, the summation of 2i from 1 to 3 is equal to 12. So, this is the answer of our example number 1. Let's proceed to our next example. Our next example, we evaluate the summation of 7 minus i from 2 to 5. Again, our starting value is 2 and our ending value is 5. Ulito na ko, ang i alisa na to o 2 hangtod sa 5. 7 minus 2 plus 7 minus 3 plus 7 minus 4 plus 7 minus 5. So we evaluate that 7 minus 2 is 5 plus 7 minus 3 is 4 plus 7 minus 4 is 3, plus, and 7 minus 5 is 2. The sum of 5, 4, 3, and 2 is 14. Therefore, the summation of 7 minus i from 2 to 5 is 14. Dagang salamat sa inyo o maokini si Mr. Bitonia.